ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளக்கோமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த க்ளக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணில் இருக்க இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குன்னா அந்த பலூனில் நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து ஊதுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த பலூன் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கண்ணில் இருக்க அக்வசியூமரோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இல்லைனா அந்த அக்வசியூமர் ட்ரைனேஜ் ஆகிற பாத்தில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக்கேஜ் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த அக்வசியூமர் வந்து வெளியில் போகிறக்கு வழியே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஐலே வந்து வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம கண்ணோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கண்ணில் இருக்க இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த க்ளக்கோமாவோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் டிசீஸ் ப்ராசஸ் பட் அ குரூப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை அ ப்ரோக்ரெசிவ் ஆப்டிக் நியூரோபதி ரிசல்ட்டிங் இன் அ கேரக்டரிஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக் டிஸ்க் அண்ட் அ ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் இரிசிபிள் விஷுவல் ஃபீல்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் that are associated frequently but not invariably with raised intraocular pressure அதாவது க்ளக்கோமா அப்படின்றது வந்து வெறுமனை இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மட்டும் நம்மளால் க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசீசஸ் அதாவது ரெண்டு மூணு டிசீஸஸ் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் நம்ம க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு கண்ணில் வந்து அதிகமான அளவில் அவங்களோட கண்ணில் இருக்க ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் என்னாகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து அவங்களோட ஆப்டிக் நர்வை தான் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமான ப்ரெஷர் வந்து அந்த ஆப்டிக் நர்வை பாதிக்கிற சமயத்தில் என்னாகும் அப்படின்னா அந்த ஆப்டிக் நர்வில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டெத் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே டெத் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து விஷன் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆப்டிக் நர்வில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் ஏற்படுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிக் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆப்டிக் நர்வில் வந்து இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகுன்னா அதில் இருக்க எல்லா செல்ஸுமே வந்து டெத் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களுக்கு விஷன் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சைடில் இருக்க விஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆனால் அது வந்து அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு அவங்களோட விஷன் லாஸ் ஆகுது அப்படின்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் ஆகி லாஸ்டில் அவங்களோட சென்ட்ரல் விஷனுமே பாதிக்கப்படும் ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கண்ணில் வந்து பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றதே அவங்கள அவங்க வந்து உணர்வாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க செக்கப்புக்கும் போவாங்க ஸோ இதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைலண்ட் கில்லர் சைலண்ட் தீஃப் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு தெரியாமலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம விஷன் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்டிக் நவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு அதனால் விஷன் லாஸ் ஆகிறது தான் நம்ம க்ளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த க்ளக்கோமாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில நேம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் தீஃப் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பார்வை திருடன் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லீடிங் காஸ் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ்க்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த க்ளக்கோமா தான் காரணம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ராக்ட் இந்த கேட்ராக்டால் தான் நம்மளுக்கு அதிகமான அளவு நம்ம இந்தியாவில் பிளைண்ட்னஸ் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி செகண்ட் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளக்கோமா தான் இந்த க்ளக்கோமானால தான் செகண்டாக வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் நம்ம இந்தியா வந்து பிளைண்ட்னஸ் வரக்கு காரணமா இருக்குது இப்ப நம்ம இந்த கிளக்கோமாவோட ஜென்ரலான காசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும் சப்போஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹெரிடேட்ரியாகவே வந்து சில பேருக்கு க்ளக்கோமா இருக்குது அவங்களோட அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் க்ளக்கோமா இருக்குது அப்படின்னா அதனால் அவங்க குழந்தைங்களுக்கும் வந்து க்ளக்கோமா வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவில் வந்து ஒருத்தர் ஸ்டீராய்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கும் கூட க்ளக்கோமா வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க ஏதோ ஒரு டிசீஸ்க்காக ஏதோ ஒரு நோய்க்காக வந்து மருந்து எடுத்துட்ருக்காங்க அதிகமான அளவில் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து அதனாலேயும்
தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கும் இந்த கிளக்கோமா வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் காசஸ் ஆஃப் கிளக்கோமா இப்போ நம்ம இந்த கிளக்கோமாவோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கிளக்கோமா வந்து மூணு கிளாசிஃபிகேஷனாக நம்ம பிரிக்கலாம் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜெனிட்டல் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த கன்ஜெனிட்டல் கிளக்கோமாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே வந்து டூ டைப்ஸாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும் அது என்னென்னா ப்ரைமரி கன்ஜெனிட்டல் கிளக்கோமா செகண்டரி கன்ஜெனிட்டல் கிளக்கோமா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கிளக்கோமான்னு பார்த்தோம் இந்த ப்ரைமரி கிளக்கோமாவையும் நம்மளால் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்க முடியும் அது என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளக்கோமா ப்ரைமரி ஆங்கிள் க்ளோஷர் கிளக்கோமா ஃபஸ்ட் நம்ம கன்ஜென்டல் கிளக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கன்ஜென்டல் கிளக்கோமா இட் இஸ் ட்யூ டு டெவலப்மெண்டல் அப்நார்மலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் ஆன்டீரியர் சாம்பர் அப்சிட்ரிங் த ட்ரைனேஜ் ஆஃப் அக்வஸ் ஹியூமர் கன்ஜெனிட்டல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிறக்கிறப்பயே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கிளக்கோமா உருவாகியிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம கன்ஜெனிட்டல் கிளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுலேயே வந்து ப்ரைமரி கன்ஜென்டல் கிளக்கோமா செகண்டரி கன்ஜென்டல் கிளக்கோமான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரைமரி கன்ஜென்டல் கிளக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த குழந்தையோட கண்ணில் இருக்க இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் முக்கியமான ரீசனாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் கிளக்கோமா உருவாகியிருக்கும் இதுவே வந்து செகண்டரி கிளக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து கண்ணில் வேறு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா வந்து சிஸ்டமிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் அப்நார்மலிட்டிஸ் இருக்கலாம் அதனால் அந்த குழந்தைக்கு செகண்டரியாக வந்து கிளக்கோமா உருவாகியிருக்கலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம செகண்டரி கன்ஜென்டல் கிளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த குளக்கோமா வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லேக்ரிமேஷன் லேக்ரிமேஷன்னா அந்த குழந்தையோட கண்ணில் வந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் லேக்ரிமேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோஃபோபியா ஃபோட்டோஃபோபியானா இப்போ நம்ம லைட் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து கண்ணை மூடிக்கும் அதாவது லைட்டே வந்து அந்த குழந்தைங்க பார்க்காது ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெளிச்சமே பார்க்க முடியாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ரப்பிங் அவங்க வந்து கண்ணை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட கார்னியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிக்காக தெரியும் ஸோ கார்னியல் சயின்ஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் கார்னியா அந்த குழந்தையோட கார்னியா வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஐபால் இருக்கும் லார்ஜ் ஐபால் இருக்கும் அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பூத் ஆல்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது புல் லைக் கைஸ் அந்த குழந்தைங்களோட கண் வந்து புல் மாதிரி வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் புல் லைக் கைஸ் ஸோ லார்ஜ் ஐபால் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு லேக்ரிமேஷன் அதிகமாக வந்து கண்ணில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து லைட்டே பார்க்க முடியாது ரொம்ப கண் கூசும் அண்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப கண் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க கார்னியாவும் வந்து ரொம்ப பிக்காக இருக்கும் அவங்களோட ஐபாலும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ் வச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிளக்கோமா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சந்தேகப்படலாம் இந்த மாதிரியான கன்ஜென்டல் கிளக்கோமாவுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரைமரி கிளக்கோமா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ப்ரைமரி கிளக்கோமா வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளக்கோமா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி க்ளோஸ்ட் ஆங்கிள் கிளக்கோமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளக்கோமா பற்றி பார்க்கலாம் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ரைமரி கிளக்கோமா வேர் தெர் இஸ் நோ ஆபியஸ் சிஸ்டமிக் ஆர் ஆக்குலர் காஸ் ஆஃப் ரைஸ் இன் த இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை ப்ரோக்ரஸிவ் ரைஸ்ட் ஐஓபி ஓப்பன் நார்மல் அப்பியரிங் ஆன்டீரியர் சாம்பர் ஆங்கிள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆப்டிக் டிஸ்க் அப்பிங் ஸ்பெசிஃபிக் விஷுவல் ஃபீல் டிஃபெக்ட்ஸ் அதாவது ப்ரைமரி ஓப்பன் கிளக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வர்றதுக்கு வந்து நம்ம கண்ணுனாலேயோ இல்லை நம்ம பாடிலேயோ வந்து எந்த விதமான ரீசனும் இருக்காது ஆனாலும் வந்து அவங்களுக்கு கண்ணில் இருக்க ஐஓபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை ப்ரோக்ரஸிவ் ரேஸ்டு ஐஓபி ஐஓபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் இருக்க அக்வசியூமர் வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகிறக்கு அந்த ட்ரைனேஜ் பாத்வேல வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்காது அது வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அவங்க கண்ணில் இருக்க ஐஓபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி த
அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷுவல் ஃபீல்டில் வந்து விஷன் லாஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளக்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட ஈட்டியோ பேத்தோஜெனசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் ஆனால் எதனால் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து அவங்களோட ஹெரிடேட்டினால் வந்திருக்கலாம் ஹெரிடேட்ரி அதாவது அவங்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து அவங்களுக்கு கிளக்கோமாக இருந்திருக்கலாம் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த அந்த குழந்தைங்களுக்கும் கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம் இல்லைனா வந்து மயோப்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரர் இருக்குது இப்போ மயோப்பியாவாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கிட்ட பார்வை வந்து நல்லா தெரியும் தூரத்தில் இருக்குது ஒழுங்காக தெரியாது அப்படின்னா அந்த பவர் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஆல்சோ தாட் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் ரிஸ்க்கு ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்குமே அதிகமான ரிஸ்க் இருக்குது இந்த குளோக்கோமா வர்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த குளோக்கோமா வர்றதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த குளோக்கோமாவோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஏக் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஏக் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து தலை ரொம்ப வலிக்கும் அதே மாதிரி கண்ணும் வந்து ரொம்ப வலிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபிகல்ட்டி இன் ரீடிங் அண்ட் க்ளோஸ் ஒர்க் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் படிக்க முடியாது படிக்கிறக்கு ஒரு ரீட் பண்ணுறக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ க்ளோஸில் இருந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் பண்ணுறக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டிலைடு டார்க் அடாப்டேஷன் டார்க் அடாப்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம வெளிச்சமான ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா திடீர்னு லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ கரண்ட் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்ட்டு நைட் விஷன் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் நைட் விஷன் டெவலப் ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் போச்சுன்னா அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து பார்வை வந்து இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அவங்களுக்கு பார்வை தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிலைடாக வந்து அது நடக்கும் நம்மளுக்குலாம் வந்து டக்குன்னு நடக்கும் ஒரு செகண்ட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிலைட் ஆகி நடக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சிம்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்காட்டோமா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்காட்டோமா அப்படின்னா டிஃபெக்ட் இன் விஷுவல் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட விஷுவல் ஃபீல்டு இருக்குல்ல ஸோ அவங்க பார்க்குற ஒவ்வொரு இடமும் பக்க பார்வை சைடில் இருக்க பார்வைகள் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவங்க வந்து சென்ட்ரல் விஷனை வச்சு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ சைடில் வந்து அவங்களுக்கு விஷன் லாஸ் ஆகுது அப்படின்றதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சிம்டம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்னிஃபிகண்ட் லாஸ் ஆஃப் விஷன் அண்ட் பிளைண்ட்னஸ் போக போக என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் சைடில் இருக்க பார்வெல்லாம் வந்து ம தெரியாமல் போயிட்டே இருக்கு போக போக அவங்களோட சென்ட்ரல் விஷனுமே வந்து பாதிப்பாயிடும் ஸோ அதுவும் பாதிச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மொத்தமாகவே எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிளைண்ட்னஸ் தான் லாஸ்ட்டாக ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்கிற பார்வையை வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஏற்கனவே வந்து அவங்களுக்கு விஷுவல் ஃபீல்டில் சைடில் இருக்க பார்வெல்லாம் போனது வந்து அவங்களுக்கு திரும்பி வர வைக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற பார்வை ஆனால் தக்க வச்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளக்கோமாவோட மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் தெரப்பி மெடிக்கல் தெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமான அளவில் ஐஓபி இருக்குது இன்ட்ராக்குல ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா ஆன்டி க்ளோக்கோமாக ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது ஐட்ராப்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஐட்ராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறனால அவங்களுக்கு க்ளோக்கோமா வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐட்ராப்ஸும் வந்து ஒர்க் ஆகல அவங்களுக்கு ஐட்ராப்ஸ் போட்டும் எந்த இதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணலாம் லேசர் ட்ரபுள் க்ளோ பிளாஸ்டி வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த லேசர் ட்ரபுள் க்ளோ பிளாஸ்டி அ
ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோக்கோமாவோட ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ப்ரைமரி க்ளோஸ் ஆங்கிள் குளோக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னும் செகண்டரி குளோக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ